ప్రియమైన వారలారా ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో నేను మీకు నమస్కరిస్తున్నాను ఈ ప్రార్థనా స్థలములో ఇంకొక స్థలముంటుంది అది మీరు చూస్తున్నారు కదా జనుల కొరకు ప్రార్థన చేసే స్థలము అక్కడ మరి భారతదేశము కొరకు ఇరవై నాలుగు గంటలు జనులు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటారు చాలా చోట్ల నుంచి ప్రార్థనా వీరులు వచ్చి ఇక్కడ నిరంతరం ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటారు ఇక్కడ నిరంతరం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండడంతో ఎల్లప్పుడూ ప్రభువు సంచారం ఇక్కడ పొందవచ్చును అందువలన మీరు కూడా వచ్చి ప్రార్థన చేసి ప్రభు యేసు ఆశీర్వాదం పొందండి యోషయ యాభై మూడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించేను మన వ్యసనములను వహించెను అని రాయబడినది ఏంటి మీరు దుఃఖములో ఉన్నారా లేదా నింద ఇంకా అవమానం మధ్యలో ఉన్నారా ఎవరో మీకు దుఃఖాన్ని కలిగించారా ఏంటి మిమ్మల్ని అపరాధి రూపంలో చూస్తున్నారా ఏంటి మీరేమైనా అపరాధం చేశారా వేదనలో ఉన్నారా ఎవరు నా మనసును చూడగలరు అని మీరు అంటున్నారా మీ దుఃఖాలని వెదలని ఏసు సిలువపైన భరించెను ఎన్ని దుఃఖాలని ఆయన భరించారో తెలుసా అసత్యపు విషయాలని ఆయన పైన మోపారు ఇంకా అన్ని అపరాధాలని వారు యేసుపైన మోపారు అవమానం రూపంలో యేసు సిలువపైన వేలాడాడు ఎందుకో తెలుసా మీ కొరకు నా కొరకు ఒక స్కూలులో ఒక సహోదరి అధ్యాపకురాలిగా పనిచేస్తూ ఉండేది ఆ స్కూల్లోని మొత్తం జనులందరూ ఆమె పైన అపరాధం మోపారు అన్నారీమె అపరాధని ఆమెని జనులు అందరి ముందు ఆమెని అవమానించారు ఆ సహోదరి సహించలేకపోయింది ఏ విషయాలు నేను చెయ్యలేదో ఆ విషయానికై నన్ను జనులందరూ అపరాధి రూపంలో చూచుచున్నారు దీని తరువాత నేను ఎలా పనిచేయగలను భర్తకి పిల్లలకి భోజనము పెట్టినది కానీ ఈమె రాత్రి నిద్రపోలేకపోయింది ఒంటరిగా ఆలోచించసాగింది ఏడుస్తూ అనసాగింది నేను చనిపోతాను ఇంత అవమానంలో నేను బ్రతికి ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి నేను చనిపోతాను నాపై అసత్యపు విషయాలపైన ఆరోపణలు చేశారని ఏడుస్తున్న సమయమున ఆమె సిలువ ఫోటోని చూసినది సిలువపైన వ్రెలాడుతున్న యేసును చూసినది అక్కడ చూసి ఆశ్చర్యముతో ఆమె చూస్తూ ఉండిపోయినది అందులో నుండి ఒక గొంతు వినబడిన నా బిడ్డ ఎందుకు రోధిస్తుంటివి నేను సిలువపై నీకోసము అవమానము నిందని భరించినాను దానితో నువ్వు దృఢంగా కావాలని నేను నీ గురించి భరించాను అలా యేసు మాటని స్వయముగా వినినప్పుడు ఆ యేసు సిలువ యొక్క ప్రేమ వచ్చినప్పుడు ఆమె మదిలో ఎంతో ఆనందం కలిగినది అప్పుడు ఆమె అనసాగినది అబద్ధపు ఆరోపణలు నా పైన వెయ్యొద్దు అబద్ధపు ఆరోపణలు నా పైన వెయ్యడంతో ప్రభు నేను మీకు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను అని ఆమె యేసుక్రీస్తుని స్తోత్రము చేయసాగినది మనసులో ఆనందం వచ్చినది నేడు మీరు అనండి మనసులో నేను అవమానమును భరిస్తున్నాను ప్రభువా నింద ఇంకా అవమానమును భరిస్తున్నాను ప్రభువా కానీ సులువపైన నువ్వు అన్ని విషయాలను భరించినావు ప్రభు నేను విశ్వసిస్తున్నాను అని చెప్పండి మనసులో శాంతి వస్తుంది ఓ తండ్రి దెబ్బతిన్న మనసుతో అవమానిత శరీరముతో పాటు నిందని భరించి అవమానమును భరించి ఎంతో దుఃఖముతో నిండిన మనసుతో ఉన్నారు ప్రభు అబద్ధపు ఆరోపణలు వీరిపై వేయబడ్డాయి ప్రభు నిందతోటి మిగిలి ఉన్న వీరిని చూడండి ప్రభు ప్రభు సులువపై నిందతో పాటు అన్ని రోగాలకి సహాయానికై వీరిని స్మరించండి ప్రభు వీరి మనసులలో ఏ దుఃఖమున్నదో దాన్ని మార్చడానికి నేడే ప్రభు వీరి నింద అవమానములని నువ్వు సులువపైన భరించావు ప్రభు దీని తర్వాత వీరు నిందను భరించరాదు నేడు వీరి జీవితములలో అద్భుత కార్యములను చేయండి నేడే నేడే ఒక అద్భుత కార్యము జరగాలి ప్రభువా యేసునామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్